गुड मॉर्निंग स्टूडेंट सो टुडे वी विल डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर माइक्रो इकोनॉमिक दैट इज योर इंट्रोडक्शन हेयर वी विल कवर फर्स्ट व्हाट इज इकोनॉमिक इकोनॉमिक क्या होती है इट इज अ सोशल साइंस ये हमारी क्या है सोशल साइंस है जो कि किससे डील करती है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एक ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करती है रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्शन की मतलब कि ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है सोसाइटी में रिगार्डिंग द प्रोडक्शन कोई भी प्रोडक्शन के रिगार्डिंग कंजम्पशन के रिगार्डिंग एंड एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इनके रिगार्डिंग इन ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है उसकी जो भी हम स्टडी करते हैं वो हमारा किस में आता है इकोनॉमिक के अंदर आता है अब जो इकोनॉमी है इकोनॉमिक जो हमारी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है फर्स्ट इज योर माइक्रो इकोनॉमिक एंड सेकेंड वन इज योर माइक्रो इकोनॉमिक्स सो माइक्रो इकोनॉमिक वॉट इज माइक्रो इकोनॉमिक माइक्रो मीन्स यूर स्मॉल्स मतलब कि छोटे से डील कर रहे हैं हम कोई चीज को ठीक है इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमी ये वो पार्ट हमारा इकोनॉमिक का विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमिक जो कि क्या करता है इंडिविजुअल बिहेवियर से डील करता है हमारे इकोनॉमी के अंदर जैसे हम लोग इंडिविजुअल जैसे हम लोग हैं हम लोग क्या करते हैं मार्केट में जाते हैं तो हमारा जो बिहेवियर होता है कोई भी प्रोडक्ट को लेकर वो सबका क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है तो उसकी जो भी स्टडी होती है वो हमारी किस्म आती है माइक्रो इकोनॉमिक में एंड नेक्स्ट इज योर मैक्रो इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक क्या होती है मैक्रो मीन्स योर लार्ज माइक्रो मीन स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज तो जो माइक्रो होता है वो तो स्मॉल मतलब कि इंडिविजुअल बेसिस में डील करता है लेकिन जो मैक्रो होता है वो आपके क्या करता है लार्ज में मतलब एग्रीगेट बेसिस में क्या करता है डील करता है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एन इकोनॉमी वो ये वो ब्रांच है इकोनॉमी का जो कि किस में डील करता है विद द डिसीजन मेकिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल एक इंडिविजुअल बेसिस में डील ना करके ये क्या करता है पूरी इकोनॉमी को एज एन एग्रीगेट लेकर उसका डिसीजन मेकिंग एंड परफॉर्मेंस में क्या करता है डील करता है नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या हैं सो फर्स्ट इज वट टू प्रोड्यूस जो पहली प्रॉब्लम है वट टू प्रोड्यूस मतलब कि क्या प्रोड्यूस करें नेक्स्ट इज योर हाउ टू प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस करें एंड थर्ड इज योर फ्रॉम वूम टू प्रोड्यूस किस नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है सो फर्स्ट इज वट टू प्रोड्यूस जो पहली प्रॉब्लम है वट टू प्रोड्यूस मतलब कि क्या प्रोड्यूस करें नेक्स्ट इज योर हाउ टू प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस करें एंड थर्ड इज योर फ्रॉम वूम टू प्रोड्यूस किसके लिए मतलब कि रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इसमें हम डील करते हैं सो हेयर वट फर्स्ट वन इज वट टू प्रोड्यूस वट टू प्रोड्यूस रिफर्स टू विच गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस मतलब कि इकोनॉमी के अंदर कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करें और किस क्वान्टिटीज में हम क्या करें उसको प्रोड्यूस करें ठीक है एंड इकोनॉमी हैज टू प्रोड्यूस दो गुड्स इकोनॉमी को वो गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए जो कि क्या करे एक ह्यूमन और एक सोशल यूटिलिटी को क्या करे आपका सेटिस्फेक्शन करे सेकेंड इज योर हाउ टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स हाउ टू प्रोड्यूस रिफर्स टू वट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि कौन सी टेक्निक हम प्रोडक्शन के लिए यूज करें फर्स्ट इज योर लेबर इंटेंसिव और योर कैपिटल लेबर्स मीन मतलब कि लेबर का ज्यादा यूज करके हम प्रोडक्शन करें और क्या होता है कैपिटल इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव मीन मशीनरी का ज्यादा यूज करके हम प्रोडक्शन करें ठीक है अगर क्या होता है कैपिटल इंटेंसिव अगर क्या करते हैं हम लोग मशीनरी का यूज ज्यादा करते तो उससे क्या होता है हम लोग का कॉस्ट कम होती है और आउटपुट आपका ज्यादा होता है वहीं अगर लेबर इंटेंसिव होता है लेबर इंटेंसिव मीन्स कि आपका लेबर ज्यादा होता है लेबर वर्क ज्यादा होता है मतलब कॉस्टिंग ज्यादा लगती है बट एज अ रिजल्ट आउटपुट जो आपका आता है एज कंपैरिजन टू कैपिटल इंटेंसिव वो आपका बहुत कम आता है सेकेंड लास्ट वन इज योर फ्रॉम वूम टू प्रोड्यूस किसके लिए प्रोड्यूस करें इट रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज क्योंकि इकोनॉमी में हम लोग का क्या होता है कैटेगराइजेशन है जैसे रिच पीपल्स एंड योर पुअर पीपल जो भी हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर हम 
क्या करते हैं कि रिच पीपल्स के लिए ही अमीर लोग के लिए ही क्या करेंगे प्रोडक्शन कर देंगे तो जो हमारे गरीब लोग हो जाएंगे वो क्या रह जाएंगे आपके भूखे रह जाएंगे या फिर उनके लिए इकोनॉमी कुछ नहीं कर पाएगी तो ये भी एक क्या है आपकी प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी की गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम बैक टू योर इकोनॉमिक क्लासेस सो एज यू नो दैट वी हैव कवर्ड योर टॉपिक व्हाट इज इकोनॉमिक एंड योर माइक्रो इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एज आई टोल्ड टू यू जैसे मैंने आपको बताया है कि जो हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम थे इकोनॉमी के वो क्या था आपके वॉट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड फ्रॉम वूम टू प्रोड्यूस ठीक है ये तो आपकी क्या थी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अब वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनके पीछे जो रीजन है वो क्या है वो आपके क्या है फर्स्ट इज योर अनलिमिटेड वॉन्ट्स सेकेंड इज योर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड थर्ड इज योर लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेज सो फर्स्ट वन जो प्रॉब्लम्स हमारी इकोनॉमी के अंदर अराइज होती है उनके पीछे रीजन क्या है फर्स्ट इज योर अनलिमिटेड वॉन्ट्स जो वॉन्ट्स हैं दैट्स मीन जो ह्यूमन वॉन्ट्स हैं वो आपकी क्या है अनलिमिटेड है ह्यूमन की जो भी वॉन्ट्स है या भी जो भी नीड्स है वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती सपोज एग्जाम्पल अभी मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है तो मेरी जो नेक्स्ट नीड होगी शायद वो मेरे क्या हो जाएगी वीवो के मोबाइल लेने के लिए फिर अगर मैंने वीवो का भी ले लिया उसके बाद मेरी नीड्स क्या हो जाएंगी मीन्स मेरी जो वॉन्ट्स हैं वो क्या हो जाएगी ओप्पो का मोबाइल फ़ोन होने के लिए मतलब कि जो भी हमारी जो वॉन्ट्स है वो क्या हो रही है कंटिन्यूसली क्या हो रही है बढ़ती जा रही है वो कभी भी क्या हो रही है स्टॉप नहीं हो रही मतलब कि जो वॉन्ट्स है वो आपके लिमिट अनलिमिटेड हैं सेकेंड इज योर लिमिटेड रिसोर्सेज बट प्रॉब्लम क्या आती है वॉन्ट्स तो हमारे सबकी अनलिमिटेड हैं लेकिन जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या आपके लिमिटेड है जैसे एग्जाम्पल आपके पास आपकी मंथली सैलरी एग्जाम्पल लेट सेस की फिफ्टीन थाउजेंड है फिफ्टीन थाउजेंड में आप क्या कर सकते हो सिर्फ एक ही फिफ्टीन थाउजेंड की रेंज का क्या कर सकते हो मोबाइल खरीद सकते हो यही नहीं कि आप फिफ्टीन भी ले रहे हो उसके बाद भी कुछ एडिशनल चीजेस ले रहे हो क्यों विद इन दैट फिफ्टीन थाउजेंड ही आपको क्या करना है अपनी नीड्स को जो भी आपकी वॉन्ट्स है उसको क्या करना है सेटिस्फाइड करना है बट प्रॉब्लम क्या है कि जो वॉन्स है वो सिर्फ फिफ्टीन थाउजेंड तक ही नहीं है वो शायद हमारी थर्टी फोर्टी थाउजेंड तक की भी हो सकती है उसके बाद है लिमिटेड रिसोर्सेज थर्ड रीजन है आपका लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूज जो भी लिमिटेड रिसोर्स लिमिटेड रिसोर्सेज मीन्स यर की आपके फिफ्टीन थाउजेंड है वो उसके अल्टरनेटिव यूज है उसके और भी यूज हो सकते जैसे फिफ्टीन थाउजेंड है तो फिफ्टीन थाउजेंड का आपका एक मोबाइल भी आ सकता है 15,000 के लिए आप अपना घर के सामान भी खरीद सकते हो ठीक है 15,000 में सपोज आप स्पीकर भी खरीद सकते हो मतलब कि 15,000 के देखो कितने अल्टरनेटिव हमें मिल चुके हैं तो यही क्या है आपके कॉजेज ऑफ योर इकोनॉमिक प्रॉब्लम नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और वी कैन से पीपीसी ठीक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट ऑफ गुड्स दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस ठीक है ये जो पी पी सी कर्व होता है ये क्या दिखाता है दो सेट मतलब और दो अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन दिखाता है हमारा किसका टू कमोडिटीज या टू गुड्स का क्या कहता है पॉसिबल अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन दिखाता है जो कि हमारी क्या कर सकती है इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है विथ अवेलेबल और गिवन रिसोर्सेस लेकिन प्रोडक्शन किस में कर रहे हैं हम जितने हम पर अवेलेबल रिसोर्सेस हैं और जो हमें टेक्नोलॉजी दी गई है उससे हम क्या कर रहे हैं दो गुड्स का क्या कर रहे हैं बेस्ट अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं ठीक है इसमें हम अज्यूम क्या करते हैं दैट जो भी हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो क्या हो फुल्ली और इफिशियंटली हमारे यूटिलाइज हो मतलब कि रिसोर्सेज का हम क्या करें फुल्ली उसको प्रॉपर यूटिलाइज करें और हमेशा याद रखना पीपीसी में हम क्या करते हैं टू गुड्स को लेते हैं उनका बेस्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं नाउ द फीचर्स फीचर्स हमारे पीपीसी कर्व के फर्स्ट वन इज स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो हमारा पीपीसी कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है कहाँ से लेफ्ट से राइट right की तरफ को 
द रीजन इज इफ प्रोडक्शन अगर हम क्या करते हैं कि एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं ठीक है एक सपोज करो विद इन लिमिटेड हम पर टेन लैख है ये टेन थाउजेंड रुपीज है ठीक है तो टेन थाउजेंड रुपीज में हमने क्या करना है प्रोडक्शन करना है तो अगर हम मैं अगर हम लोग देखा जाए तो हम अगर एक का प्रोडक्शन टेन थाउजेंड सपोज करो कि एक कमोडिटी लिया हमने एक गुड्स लिया उसका एट थाउजेंड का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जो दूसरा गुड्स है उसको क्या कर रहा है अपनी कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना है क्योंकि क्या हो रहा है जो फाइव थाउजेंड सॉरी जो एट थाउजेंड का प्रोडक्शन तो आपका एट यूनिट ने कर दिया एक यूनिट ने तो आप बस सिर्फ जो आपके थ्री थाउजेंड बचे हैं वो सिर्फ क्या कर सकते हैं आपकी नेक्स्ट कम्योडिटी यूज कर सकते हैं तो मतलब कि एक के प्रोडक्शन के लिए दूसरे को कुछ रिसोर्सेस सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है टेन थाउजेंड के अंदर आपको क्या करना है प्रोडक्शन करना है कॉन्केव टू ओरिजन बिकॉज कॉन्केव होता है बिकॉज इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कि आप एक का प्रोडक्शन कर रहे तो कहीं ना कहीं आपको दूसरी जो गुड्स है उसको कुछ ना कुछ यूनिट्स अपनी सेक्रीफाइस करनी होगी दिस इज द पी पी सी कर्व यह आपका पी पी सी कर्व है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपका ऐसे ही बनता है नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट प्रोडक्शन जो पीपीसी कर्व है वो आपका शिफ्ट होता है मतलब शिफ्ट मीन योर लेफ्ट शिफ्ट और राइट right या तो बढ़ेगा पीपीसी या फिर आपका क्या होगा पीपीसी कम होगा टू कंडीशन क्या है फर्स्ट इज योर चेंजेस इन रिसोर्सेज रिसोर्सेज में कोई चेंजेस आ रहा है तब भी आपका क्या होगा पीपीसी कर्व आपका शिफ्टेड होगा और चेंजेस इन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स ठीक है या फिर टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तब भी आपका पीपीसी कर्व में इम्पैक्ट पड़ेगा तो जो आपका चेंजेस आ रहे हैं फर्स्ट वन इज राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट मतलब कि पीपीसी आपका आगे को बढ़ रहा है ठीक है क्यों रीजन क्या है आगे का बढ़ने का शोज इंक्रीज इन रिसोर्सेज और इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ठीक है या तो हम पर जो रिसोर्सेज थे वो बढ़ गए जैसे दस हजार की जगह हमारे पास पंद्रह हजार के रिसोर्सेज है तो कहीं ना कहीं हमारा पीपीसी कर आगे होगा और टेक्नोलॉजी अगर हम अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कॉस्ट कम होगी आउटपुट ज्यादा निकलेगा लाइक नेक्स्ट इज योर लेफ्ट फॉर शिफ्ट ऑफ पीपीसी ठीक है लेफ्ट फॉर शिफ्ट जा रहा है हमारा पीपीसी और वी कैन से पीपीएफ पीपीएफ में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट ईयर अगर क्या हो रहा है लेफ्ट कब जाएगा जब रिसोर्सेस क्या हो जाएंगे हमारे कम हो जाएंगे और या फिर कोई हम ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर अगर पुरानी टेक्नोलॉजी होगी तो शायद उसका क्या होगा हमारा कॉस्ट बढ़ेगा क्यों मशीन अगर पुरानी होगी तो उसमें खर्चा ज्यादा होगा लेकिन एज और देखा जाएगा तो उसमें जो आउटपुट होगा वो एज कंपेरिजन टू न्यू टेक्नोलॉजी वो भी आपका क्या होगा कम होगा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम बैक टू इकोनॉमिक क्लासेस दिस इज योर थर्ड वीडियो हेयर वी विल लर्न अबाउट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वॉट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सो फॉर द सिलेक्शन ऑफ एन अपॉर्चुनिटी द सेक्रीफाइस फॉर द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज इज कॉल्ड योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो भी हम क्या करते हैं बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को ऑप्ट करने के लिए हम जो सेक्रीफाइसिस करते हैं दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन अदर वर्ड इट इज द अमाउंट ऑफ वन कम्योडिटी दैट इज टू बी सेक्रीफाइस टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अदर कम्योडिटी मतलब कि वो अमाउंट जो एक कम्योडिटी क्या करता है सेक्रीफाइस करता है सेक्रीफाइस कर रहा है क्यों टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अदर कम्योडिटी दूसरी कम्योडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जाम्पल है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का उसमें जो एग्जाम्पल है वो इसमें है कि मोहन एक पर्सन है जो कि क्या करता है डिसाइड करता है कि दैट वो क्या करेगा जो अपने वर्क के लिए वो क्या करेगा ट्रेन प्रिफर करेगा ठीक है और जो ट्रेन में उनका जो एक्सपेंस आता है जो खर्चा होता है पर मंथ का वो अप्रॉक्स थ्री फिफ्टी उनका खर्चा आता है ठीक है तो आफ्टर वन मंथ एक महीने बाद उनने जब ये देखा कि जो ट्रेन से उनका खर्चा है वो थ्री फिफ्टी का है और जो उनका खुद का व्हीकल्स है उसमें अप्रोक्स उनका टू फिफ्टी से कम पेट्रोल लगता है पर मंथ और आपका क्या है ट्वेंटी 
और मेंटेनिंग हिज कार मतलब कि अपना व्हीकल्स को मेंटेन करने में जो उनका पर मंथ खर्चा आता है मतलब कि जो मोहन है उनका जो पर मंथ ट्रेन पे खर्चा आता है थ्री फिफ्टी आता है और जो उनकी खुद का व्हीकल है उसमें कितना आता है उनका टू सेवेंटी फाइव खर्चा आता है मतलब कि खर्चा देखा जाए तो जो उनकी कार में है वो कम आ रहा है टू सेवेंटी बाई फाइव का बट जो मोहन है डिसाइड टू मतलब कि उन्हें डिसाइड करा है कि वो जो अपने ऑफिस को जाएंगे वो क्या प्रेफर करेंगे थ्री फिफ्टी का ट्रेन में जाना प्रेफर करेंगे तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो वो अपॉर्चुनिटी आपकी सेवेंटी फाइव रुपीज जो उन्हें सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो जो टू सेवेंटी फाइव उनका कार में आता है थ्री फिफ्टी उनका क्या आता है ट्रेन से खर्चा आता है तो जो अमाउंट क्या कर रहे हैं वो सेवेंटी फाइव को सेक्रीफाइस कर रहे हैं ठीक है थ्री फिफ्टी रुपीज के लिए वो कितना अमाउंट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं सेवेंटी फाइव रुपीज तो वो ही उनकी क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है गॉट इट टेक एन अनदर एग्जाम्पल सपोज करो एक दूसरे एग्जाम्पल देते हैं लेट से मेरे पास मेरे पास दो ऑप्शन है या तो मैं चार चॉकलेट लू या फिर मैं पांच चॉकलेट लू मेरे पास दो ऑप्शन दिए थे तो आई ऑप्ट फॉर फोर चॉकलेट मैंने कोई भी डिसीजन लेके मैंने सोचा कि मैं सिर्फ चार चॉकलेट वाला ऑप्शन लेती हूँ तो मैंने क्या कर रखा है पांच चार यूनिट को लेने के लिए मैंने सिर्फ कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करी एक क्यों क्योंकि देखो पांच चॉकलेट वो भी थी और चार चॉकलेट ये भी है तो मैंने क्या करा पांच ना लेकर मैंने सिर्फ क्या करी है चार चॉकलेट लिए तो मैंने कितना अमाउंट सेक्रीफाइस एक चॉकलेट मैंने क्या कर रखी है सेक्रीफाइस कर रखी है दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज योर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन इट इज ऑल्सो नोन एज एम आर टी एम आर टी भी बोलते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ वन कमोडिटी दैट इज टू बी सेक्रीफाइज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी बाई वन यूनिट मतलब कि वही होता है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हम क्या करें कि नेक्स्ट अल्टरनेटिव के लिए जो भी हम सेक्रीफाइज करते हैं सेम ही है जो भी हम क्या करते हैं कोई भी एक कमोडिटी सेक्रीफाइस करते हैं क्यों सेक्रीफाइस कर रहा ताकि वो एक यूनिट दूसरी कमोडिटी का क्या हो सके इंक्रीज हो सके ठीक है नेक्स्ट इज योर एम आर टी इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ठीक है एम आर टी को हम क्या बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं मार्जिनल स्टैंड फॉर योर एडिशनल कोई भी एडिशनल यूनिट लेने के लिए हम क्या करें कुछ ना कुछ अमाउंट क्या कर रहे हैं दूसरी कमोडिटी का सेक्रीफाइस कर रहे हैं इट इज डिफाइंड एज एन एडिशनल कॉस्ट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ गुड्स सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ ऑब्वियसली हमें क्या है कि कुछ हम एडिशनल यूनिट पाने के लिए अगर मैं सपोज करूँ चार से मुझे पांच यूनिट पानी है मतलब एक यूनिट में एडिशनल पा रही हूँ तो मुझे क्या है कहीं ना कहीं अपनी जो दूसरे गुड्स की कमोडिटी जो भी सॉरी दूसरे गुड्स की यूनिट्स को क्या करना पड़ेगा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा नाउ द नेक्स्ट इज योर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज द रेशियो ऑफ यूनिट्स ऑफ वन गुड्स सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट्स ऑफ अनदर गुड्स मतलब कि ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हेयर सपोज करो दो गुड्स हैं एक है आपका क्लो क्लोथ का है और दूसरा क्या आपका वीट का प्रोडक्शन तो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स मतलब कि मैं अगर मैं चाहती हूँ कि मैं गुड एक्स को क्या करूँ ट्रांसफॉर्म करूँ मतलब कि जो क्लोथ्स का है उसका प्रोडक्शन कम करूँ और वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा करूँ तो मैं क्या करूँ जो क्लोथ का प्रोडक्शन है उसको ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ किस वीट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मतलब कि क्लोथ का प्रोडक्शन कम कर रही हूँ ताकि मेरा क्या हो सके वीट का प्रोडक्शन बढ़ जाए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा मतलब कि क्लोथ को हम क्या कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किस में वीट्स में सो हेयर एम आर टी इक्वल्स टू यूनिट ऑफ गुड्स वाई सेक्रीफाइस ठीक है जो यूनिट्स आपके क्या कर रहा है वाई गुड्स वाई है वो सेक्रीफाइस कर रहा है ताकि वो क्या कर सके अपॉन में क्या देखो यूनिट ऑफ गुड एक्स प्रोड्यूस एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए That is your formula of your MRT. Now the last one here some there is some important terms which deal with your economics. That is most important for you to understand these important terms. First one is your market economy. 
नेक्स्ट इज योर मिक्स इकोनॉमी एंड लास्ट वन इज योर सेंट्रल प्लान इकोनॉमी यू शुड नो दीज टर्म्स मार्केट इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी मीन्स योर प्राइवेट इकोनॉमी जो भी प्राइवेटली जो भी इकोनॉमी चलती है उसको हम क्या बोलते हैं आपकी मार्केट इकोनॉमी जो पूरी मार्केट से अगर कोई भी इकोनॉमी चल रही है सपोज करो पूरा प्राइवेट प्राइवेट के प्राइवेट के बेसिस में चल रही है आपकी इकोनॉमी वो आपकी क्या होती है मार्केट इकोनॉमी उसके बाद होती है मिक्सड इकोनॉमी मिक्सड इकोनॉमी मीन्स आपका प्राइवेट भी पार्टिसिपेट करता है इकोनॉमी के अंदर एज वेल एज गवर्नमेंट दोनों क्या करता है आपका पार्टिसिपेट करता है अगर प्राइवेट आपका क्या करेगा इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करेगा मतलब इकोनॉमी के डिसीजन मेकिंग लेगा तो क्या होगा इकोनॉमी में बहुत ज्यादा आपका क्या आएगा इन्फ्लेशन आएगा द रीजन इज क्योंकि जो प्राइवेट होता है सिर्फ उनका मेन मोटिव क्या होता है आपका प्रॉफिट अर्निंग वहीं पर अगर गवर्नमेंट देखा जाए गवर्नमेंट हमेशा सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है ठीक है तो मिक्स इकोनॉमी मतलब कि जहां पर आपका प्राइवेट एज अ प्रॉफिट मोटिव काम करती है तो वहां पर आपकी गवर्नमेंट एज अ सोशल वेलफेयर भी आपका क्या करती है इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करती है सेंट्रल प्लान इकोनॉमी मीन दैट इज योर टोटली गवर्नमेंट इकोनॉमी मतलब कि वहां पर आपका क्या है कोई भी प्राइवेट मतलब कोई भी प्राइवेट पर्सन या कोई भी प्राइवेट सेक्टर आपका क्या करता है पार्टिसिपेट नहीं करता इकोनॉमी में नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर इज योर पॉजिटिव इकोनॉमिक एंड नॉमेटिव इकोनॉमिक वॉट इज पॉजिटिव इकोनॉमी पॉजिटिव इकोनॉमिक एक्सप्लेन वेरियस इकोनॉमिक फिनोमिना और द वट इज सिनारियो इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड कैन नॉट बी अप्रूव्ड और डिसअप्रूव जो भी आपकी क्या होती है पॉजिटिव uh, इकोनॉमी होती है वो किस पे डील करती है आपकी करंट सिचुएशन में कि वट इज द करंट सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी इकोनॉमी की करंट सिचुएशन क्या है उस पर आपकी क्या कहती है पॉजिटिव इकोनॉमी डील करिए अभी सपोज लेट्स टेक की इकोनॉमी के अंदर आपकी पॉवर्टी ज्यादा है तो दैट इज योर करंट सिचुएशन ये है कि करंट सिचुएशन की हमारी क्या है पॉवर्टी इंडिया की इकोनॉमी के अंदर बहुत है ठीक है नेक्स्ट इज योर नॉर्मेटिव इकोनॉमी नॉर्मेटिव इकोनॉमी फोकस इज ऑन दी वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक फेयरनेस और वट द इकोनॉमी शुड बी नॉर्मेटिव इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन दी वैल्यू एंड जजमेंट्स ठीक है जहां पर पॉजिटिव इकोनॉमी हमारी करंट सिचुएशन पे डील करती है वहीं पर नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या करती है हमारी हमारी कि इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए ठीक है कैसी होनी चाहिए जैसे सपोज एग्जाम्पल हमारी इकोनॉमी के अंदर पॉवर्टी है दैट इज योर पॉजिटिव इकोनॉमी ठीक है उस पॉवर्टी को हटाने के लिए गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है क्या डिसीजन लेती है क्या जजमेंट लेती है लेट्स कम ऑन योर नॉर्मेटिव इकोनॉमी